。大家好，我是东马行为，今天我们来讲《电锯人》第二季的103话啊。上一话讲到，电次突然现身啊，打败了蟑螂恶魔，顺带 A O E 压扁蝙蝠恶魔，救了三将一行人。这一话故事的主线啊，又回到了电锯人的话题。作为当红的超级英雄啊，电锯人的封皮面临一个现实且尴尬的境地。大街上呢，有穿着电锯人 T 恤的粉丝，但是天空中也有打着抵制电锯人标语的飞空艇。电视台呢还在报道电池上一集救猫咪的新闻啊，这番场景啊像极了当今网红世界的乱象啊。此时，一位记者美眉正在街头做采访。哎，观众朋友们，大家好啊！我是知乎电视台的记者，请问您对电锯人有什么看法呢？采访的内容呢，我就不一一叙述了。综合一堆路人的看法来说，就是大家对电锯人的态度啊，褒贬不一。但值得一提的是，电锯人在年轻人，特别是有团体交流的人群里啊，明显是更受欢迎。比如说各种学生党之类的，当然了，这个采访还是有几个捣乱的。那请问您对电锯人有什么看法？我跟你说啊，这个世界上其实根本就没有电锯人，或者说人人都是电锯人，这都是美国人策划的一场阴谋啊！这些人都是傻逼啊，他们都是傻逼啊！最离谱的是啊，最后采访到了一个高中生，我定睛一看，耶，这不是电池吗？哎，你该不会是主动来接受采访的吧？当然不用想也知道啊，这位电锯人的本尊直接把自己360度狂舔了一遍，结果摄像大哥直接表示啊，不好意思啊，我们是海贼王贴吧的，我们现在怀疑你的行为啊是电吹，所以我们要把你的采访内容全部剪掉。电池一听啊，人都麻了。但是听到主持人说，在节目的最后啊，大家要为电锯人齐声喝彩，电池呢也再度露出了欣慰的笑容啊。被这种赞美和成就感环绕的感觉啊，还真是不错呢。电锯人，电锯人，我们爱你！电锯人，电锯人，我们爱你！我爱饿狼，我爱饿狼啊！正在电池得意忘形的时候，章鱼哥却相当离奇的和他偶遇了。后者呢，本来想用当年大战光熙和傀儡人的事迹啊，和电池套套近乎，没想到电池这个憨憨居然装失忆不认人了。章鱼哥表示，这大街上的说个话也不方便啊，不如我们去人少的地方聊一聊吧。电池不耐烦的说道：“哎，你鸡巴谁呀、啊？我才不跟你走了！哎，电池，我请你去小卖部啊。”呃，先给我来个冰袋啊，再给我拿个健力宝，嗯，再给我整个小蛋糕啊！我靠，电池，你还真不把自己当外人是吧？章鱼哥表示，哎呀，算了，给我来个旭日升就行了。这、哎，等一下，等一下，我还要再点一份三鲜意面。点餐完毕之后呢，两个人便进入了主题啊。电池这边呢，自然也不是纯傻，他看穿了章鱼哥撇脚的偶遇理由啊。直言对方和自己是一个学校的，并且还在跟踪自己。章鱼哥一听啊，也是直接摊牌了。我呀，其实是隶属于某一个组织，现在正在负责监视你。但是电池对于章鱼哥的身份好像并不是很感兴趣。章鱼哥继续说道。我们组织希望你可以低调的生活。哎，你天天在外面大杀四方，要是电锯人的身份暴露了，我们可是会很难办的嘞。没想到电池也是狂的没边儿了，他表示难办，那就别办了。哎，我就算暴露了，你们又能拿我怎么样呢？章鱼哥沉吟了一下，嘿，这小子现在翅膀硬了是吧？正好这个时候，小蛋糕端了上来。章鱼哥直接把桌上的餐具全部都给没收了，嘿嘿，你不服从我的话，我现在就不让你吃这个蛋糕哟！而且刚才点的菜啊，我全部都不让你吃。章鱼哥此时心想，嘿，老子真是个天才啊！这个电池头脑简单，那我直接用吓唬小孩的方法对付他不就行了？结果电池还真的露出了紧张的表情啊！正当章鱼哥得意洋洋，觉得自己已经拿捏了电池的时候，也不知道电池是不是美食的俘虏看多了。只见他左手画叉，右手画刀，现场开始分割起蛋糕来。我当场就想在弹幕上打一句：“我操，比亚迪学阿森用手抓是吧？”
。章鱼哥啊，被电池人逆天操作吓得是哑口无言啊。他只能继续聊之前的话题。他列举了暴露身份之后的诸多坏处，比如平静的生活将不复存在，而且当街头英雄打恶魔又没有工资，难道用爱发电啊？最主要的是，我看电池你也不像是那种助人为乐的性格啊。而电池这边则是完全对牛弹琴一样啊，只顾着狂炫他的小蛋糕。最后，章鱼哥问出了关键的问题：电池啊！你到底为什么要变成电锯人去打恶魔啊？结果电池表示自己就是为了暴露身份才出现在大众的视野里的。此话一出啊，直接给章鱼哥整不会了。他思来又想去，从第三层想到了第五层，又从第五层想到了第十层。最后，他实在是想不明白了，只好询问电池这样做的缘由。这时，只见电池有些天真，又有些兴奋地说道：“因为我的身份如果曝光了，那我就会变成有名的人啊！”啊！章鱼哥的服务器啊，都快被气炸了！哎，合着老子想了十层，结果你小子在第一层是吧？他刚想指着电池破口大骂。但是他马上又收起了愤怒，陷入了沉思。哎，不对呀、啊，他说的也不无道理啊，我完全找不到反驳他的理由啊。眼前这个男人只是毫不掩饰人类追逐名利的原始欲望而已啊。此时，两个人在餐厅里的灵魂对谈啊，像极了当年勇次郎和宫本武藏的强强对话。勇次郎追求的是纯度这种抽象层面上的东西，而宫本武藏却十分现实的表示：“哎，我喜欢黄金啊，我想要出人头地呀、啊！等我成名之后啊，男女老幼都会对我赞许有加的，走到哪里啊都会被人们包围，什么女粉丝啊、黄金啊、美味佳肴啊，想要什么就有什么呀！”我万万没想到啊！就在此刻啊，天下无双的大剑豪宫本武藏和一日三餐没烦恼的小狗狗电刺，两个人的梦想啊，居然跨越了时空，穿越了漫画，不谋而合的碰撞在了一起啊！呵呵呵，我太难了，吉野美美的坟头草已经两丈高了。那帕瓦也早就没得救了，就连马奇马小姐啊也离我而去了。我已经不想再吃什么生姜烧了，我真的快要绷不住了。我想成为一个无处可藏的名人啊！电刺的欲望啊，终于迎来了暴走。本话结束。